Presentamos Entrevista. Son las 12 horas con 45 minutos. Amigos, a continuación vamos a dialogar con el doctor Fernando Pesantes, él es vicerrector general de la Universidad Politécnica Salesiana. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Si ¿Sí me escucha. Licenciado, muy buenas tardes. Un gusto saludar a Telerama, a usted en particular. Muchas gracias por el espacio. Les gracias por aceptar la invitación. Doctor, eh, se emite un comunicado donde las universidades cofinanciadas, es decir, que reciben parte de los recursos económicos para su financiamiento del Estado, a mayoría particulares, van a tener una reducción adicional de 12 millones de dólares y obviamente dentro de las ocho beneficiarias de este, de este valor que ahora son perjudicadas está la Universidad Politécnica Salesiana. ¿Cuál es su opinión con respecto a este nuevo anuncio, nuevo recorte? Eh, muchas gracias por el espacio. Empiezo por saludar a nombre de nuestro rector, el padre Juan Cárdenas, quien está con una agenda académica en las diversas sedes de la universidad. Eh, cabe indicar que hay que entender algo y situarlo muy, muy bien. Eh, todo lo relacionado a beneficios educacionales eh, deben entenderse cuando son diezmados como perjuicios sociales de gran impacto. Yo diría incluso eh, que son insuperables en el tiempo, en razón que los más afectados siempre serán las personas más pobres y los más vulnerables. Las reducciones presupuestarias no son de última novedad. En el caso de la UPS, permítame indicar cómo se han venido dando en los últimos tres años. Se ha reducido este presupuesto de un valor otorgado de 13 millones en el año 2019 a un valor de 9.5 millones que están presupuestados para este año y que todavía no han sido entregados en ni siquiera los primeros ingresos de, referentes al, al primer semestre. Y del año 2020 todavía existe una deuda de aproximadamente 5.5 millones. De dólares. Todos estos elementos eh, permiten indicar que el futuro de la educación superior en el país es un futuro con grandes problemas y que debe ser afrontados con una política mucho más eh, centrada en la persona. Recordemos también que las universidades que reciben estos recursos están mal llamadas como cofinanciadas, porque no es que el Estado cofinancia la acción investigativa de vinculación u otros procesos que llevamos en la universidad, lo que se ubica, estos presupuestos son neta y exclusivamente para temas de becas a los estudiantes. Por tanto, a quien están perjudicando son a las clases más vulnerables. Ese es el perjuicio. Es un perjuicio social de altísimo impacto, mm. yo diría casi irreversible. Doctor, entonces para entender, es decir, que el Estado ecuatoriano les asigna recursos económicos a las universidades particulares y ese recurso ustedes los distribuyen en becas, y esas becas se pueden ver perjudicadas con esta nueva reducción de 12 millones de dólares. Por ahí es el tema. Exactamente. Para darle un poco de números sobre, sobre estos datos, ¿no? eh, existen dos segmentos estudiantiles que se benefician con la asignación que hace el Estado, en este caso a la Universidad Salesiana. Son 1.600 jóvenes que se benefician de un 50% de la colegiatura. Estos llegan a través de los listados uh -huh. que anualmente o semestralmente, de acuerdo al tipo de oferta que tengan las universidades eh, y a los cupos que han asignado la CENESID, llegan a las universidades. Son 1.600 jóvenes que actualmente reciben estas ayudas del 50%. Con estos mismos rubros, la Universidad Salesiana ofrece ayuda a 7.500 jóvenes adicionalmente, ¿En función de qué? De su situación socioeconómica, es decir, uh -huh. jóvenes de Quintil 1, 2 y 3. Prácticamente estamos hablando que los perjudicados son 9,328 jóvenes que se benefician con los aportes que el Estado ofrece a las universidades particulares, en este caso a la Salesiana. Si es que hablamos de 12 millones de dólares y son ocho universidades llamadas o mal llamadas, como usted dice, cofinanciadas, significa que la reducción para cada universidad sería de un millón y medio de dólares. Eso sumado a cuánto se ha reducido en los últimos meses, o sobre todo en el año anterior y este año, doctor. Por ejemplo, en la Universidad Politécnica Salesiana. En la Salesiana, en el año 2000, 
19 se recibía 13 millones. Okay. Para el año, tengo las cifras aquí, para el año 2020 se nos comunicó inicialmente que el presupuesto iba a ser de 10 millones 461 mil. Y finalmente, bajo oficio, se nos indicó que únicamente la cobertura sería de 9 millones 500 mil en el año 2020. De eso únicamente se erogó por parte del Estado 5 millones 200 mil dólares. Y el presupuesto del año 2021, que es de 9 millones 597 mil dólares, no ha llegado un solo centavo. Es por tanto, bien. todo lo que estamos haciendo en becas es en función de los presupuestos internos de las universidades. Ahora, es ahí la responsabilidad de la universidad de manejar un presupuesto con una optimización financiera muy prudente para tener siempre una cuota de becas de respaldo para nuestros jóvenes. Así lo hace la Salesiana. Ahora, doctor, veámoslo desde dos puntos de vista. El primero, con los estudiantes que están ya en carrera. ¿Qué va a pasar? Hay un comunicado, por ejemplo, de la Universidad Católica de Cuenca que dice que las ocho universidades van a asumir ese gasto o esa inversión para evitar afectar a los estudiantes matriculados. ¿Y qué va a pasar con las nuevas listas que envíen? Ya no, envi ya no enviará, por ejemplo, la CENESID, nuevas listas con estudiantes que van a ingresar a primer ciclo porque no están financiando. Y obviamente ahí la situación se vuelve más complicada porque tampoco hay cupos en las universidades públicas. Entiendo así. Esa es la realidad. Exactamente. Exactamente. Porque esta situación no es novedad, como decía, viene dándose en el tiempo. Y la universidad, cada vez con los recortes que va eh, ofreciendo el Estado, de alguna manera tiene que hacer cobertura con sus presupuestos internos. Entonces, lo que aseguramos es que todo joven que ya está en la universidad tendrá que mantener la beca que fue otorgada en principio. Lamentamos, obviamente, que el Estado no haga esta misma reflexión y que se dé cuenta que a quien está perjudicando son a estos 9 mil jóvenes. Pero la universidad, como menciono, tiene un presupuesto para hacer esta cobertura, un presupuesto que ha ido creciendo en el tiempo al contrario del Estado. En el año 2019, el presupuesto que la universidad tenía con rubros internos para coberturas de becas y ayudas económicas fue de 19 millones 389 mil dólares. Para el año 2020, subimos a 22 millones 732 mil dólares. Y actualmente en el año 2021 tenemos presupuestado 27 millones 615 mil dólares para ofrecer una ayuda económica a los casi 25 mil jóvenes que estudian en la Salesiana, 23 en el nivel de grado y unos 1.500 en el nivel de posgrado. Todos ellos reciben una beca por condición socioeconómica. Así tenemos 854 jóvenes en el quintil más bajo, 6.300 nueve estudiantes en el Quintil 2, 11.933 estudiantes en el Quintil 3, 2.949 estudiantes en el Quintil 4 y tan solo 85 personas en el Quintil 5. Todas esas personas reciben una beca en función de su condición socioeconómica. Ingresan a la universidad, llegan a una ficha y se les otorga una beca de ayuda inmediata, Ahora, lo cual va a permanecer en la universidad. Doctor, ¿qué va a pasar si estos, eh, estas reducciones del presupuesto del Estado o de los recursos del Estado para el presupuesto de las universidades cofinanciadas se sigue reduciendo? ¿Habrá algún momento de incrementar el costo, por ejemplo, de matrículas, pensiones? ¿Por ahí iría la, la respuesta? Yo creo que las universidades... Eh, no harían una reflexión necesariamente sobre eh, hacer una cobertura mayor al tema de colegiaturas, porque eh, lamentablemente entendemos también que el pueblo ecuatoriano no alcanza más a pagar los costos de la educación superior en los términos en los que están. Ah, mm, mm. Lo que se tendrá que hacer es eh, tomar eh, otro tipo de acciones, como por ejemplo manejar una optimización financiera, dando mayor tiempo de uso al tema de renovación de laboratorios, disminuyendo los porcentajes de docentes que están en procesos de formación doctoral. Vale la pena indicar que, por ejemplo, en el caso de la Salesiana, nosotros tenemos más de 250 profesores con títulos de PHD que han sido financiados con recursos universitarios. Por tanto, tendremos que, eh, de alguna manera, manejar otro tipo de estrategias internas que no, eh, de alguna manera, afecten al bolsillo de los jóvenes estudiantes, que tampoco... Eh, 
eh, tienen por qué sufrir las consecuencias en este caso de lo que deje de asignar el Estado ecuatoriano. Lo que sí entendemos es que esos listados que solían uh -huh. llegar de la CENESID cada vez se tendrán que ir reduciendo, puesto que la CENESID de alguna manera no tiene el respaldo para poder seguir haciendo la eh, aproximación de sus cupos a la universidad. Eso es lamentable en razón que la política del Estado, al contrario, es de ampliar los cupos y la cobertura de acceso a la educación superior. Doctor, ¿qué le queda a las universidades cofinanciadas? Porque hace pocos meses atrás presentaron una acción de protección para exigir recursos pendientes. ¿Habrá que tomar el mismo camino para no afectar a los estudiantes más allá del esfuerzo que ustedes puedan hacer? Yo creo que existen las, siempre las posibilidades eh, jurídicas, legales. Se han hecho las, uh, las necesarias ante los distintos organismos. Sin embargo, las respuestas no necesariamente han sido eh, dadas. Yo creo que a las universidades lo que nos corresponde es seguir con la lógica de, de un manejo educativo centrado en las personas, llegar hasta donde más nos dé las posibilidades de tener a todas las personas educándose en las instituciones de educación superior, pero en algún momento yo creo que será de conciencia social común que si no hacemos eh, como Estado una inversión correcta en educación, lo que va a ser afectado es el sistema social y productivo de todo el país. Por tanto, no es un tema únicamente de dar respuesta a las universidades, sino es una respuesta social, sobre todo a los sectores más vulnerables. Solo la educación es el camino de la libertad y es el camino de la mejora productiva y social de un pueblo. Por tanto, es indispensable que el Estado dé respuesta no a la universidad, sino a toda su ciudadanía que busca, obviamente, mayor cobertura de educación superior. Recordemos lo que ya también el presidente de la República ha señalado, eh, existen más de 200 mil jóvenes que esperan llegar a las universidades ecuatorianas y tan solo eh, acceden eh, no más de un 70% de ellos. Recordemos además que las universidades mal llamadas cofinanciadas hacemos cobertura de casi un 25% de todos los universitarios del país. Por tanto, es una labor de todos, universidades públicas, privadas, pero también sociedad en general reclamar el derecho a la educación, que es un bien público social y un deber del Estado. Gracias, doctor. Muy amable, sin duda. De acuerdo con lo que dice usted y sobre todo cómo se pretende incrementar los cupos reduciendo los presupuestos, no solamente a las universidades cofinanciadas, sino también a las universidades públicas. Que tenga una buena tarde. Gracias. Agradecemos mucho el espacio, licenciado. Muy Al gentil. contrario, a usted. Buenas tardes. Doctor Fernando Pesantes, él es vicerrector general de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador.